ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കറി അപ്പം ഞാൻ നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങക്കായയും ഉണക്കമീനും വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതിനാവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉണക്കമീനാണ് ഞാൻ മാന്തമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കയ്യിലുള്ള ഉണക്കമീൻ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുടമ്പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ വാളംപുളി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്കമീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതും ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നു വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉരുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ള മുളക് പൊടിയുടെയും എരിവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചില ഉണക്കമീനിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മീനും മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും അപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വറ്റി നല്ല കുറുക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനും മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് പാരണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഉള്ളികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മീൻ വേവിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറിയുടെ ചാറിനനുസരിച്ച് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ക
താന ഇറങ്ങി പോകും നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു